வணக்கம் ஐந்து மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பிஜாய் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பதவியேற்பு தலைமை செயலகத்தில் சபாநாயகர் தனபால் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் ஹரியானாவில் ஆட்சியமைக்க பாஜக காங்கிரஸ் தீவிரம் சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் தனித்தனியாக பாஜகவிற்கு ஆதரவு ராதாபுரம் மறுவாக்கு எண்ணிக்கை வழக்கு நவம்பர் பதிமூன்றில் விசாரணை முடிவுகளை வெளியிட தடை தொடரும் என உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட நான்கு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு மருத்துவர்கள் காலவரையற்ற போராட்டம் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மருத்துவர்களுக்கு வலியுறுத்தல் வடகிழக்கு அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கியார் புயலானது வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்து நான்கு மணி நேரத்தில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உசிலம்பட்டி அருகே ஷேர் ஆட்டோ மீது லாரி மோதி கோர விபத்து மூன்று பெண்கள் உட்பட ஆறு பேர் உடல் நசுங்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழப்பு மாணவர்கள் மூன்று பேர் படுகாயம் வடகிழக்கு அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த நான்கு தினங்களுக்கு முன்பு அரபிக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் கன்னியாகுமரி நெல்லை தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை நீலகிரி கோவை சேலம் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது இதேபோல டெல்டா மாவட்டங்களான கடலூர் விழுப்புரம் திருவாரூர் வேலூர் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்தது இந்த நிலையில் வடகிழக்கு அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று புயலாக மாறியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கியார் என பெயரிடப்பட்டுள்ள புயல் மும்பையிலிருந்து முன்னூற்று எண்பது கிலோமீட்டர் தென்மேற்கு திசையில் மையம் கொண்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்த இருபத்து நான்கு மணி நேரத்தில் ஓமனை அடையும் என்றும் புயலால் மும்பை கோவா கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே வடகிழக்கு பருவமழையால் அடுத்த இருபத்து நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கு வங்க கடலில் நிலை கொண்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்து விட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இருப்பினும் டெங்கு போன்ற காரணத்தால் மருத்துவர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவர்களுக்கும் காலமுறை ஊதிய உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு வழங்குதல் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மருத்துவ பணியிடங்கள் உயர்த்துதல் உள்ளிட்ட நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மருத்துவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள் இதையடுத்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து ஆறு வாரங்களுக்குள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக தமிழக அரசு உறுதியளித்தது ஆனால் உறுதியளித்தபடி தமிழக அரசு தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று குற்றம் சாட்டி தமிழகம் முழுவதும் பதினெட்டாயிரம் அரசு மருத்துவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர் சென்னையில் கீழ்ப்பாக்கம் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் இருந்து வந்திருந்த மருத்துவர்கள் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை வாசலில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்ததை அடுத்து சுகாதார செயலாளருடன் அரசு மருத்துவர் சங்கத்தினர் தலைமை செயலகத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு முன்வராவிட்டால் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் என அரசு மருத்துவர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் லட்சுமி நரசிம்மன் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடைபெற்று வரும் போதிலும் அவசர உயிர்காக்கும் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் செயல்படுகின்ற சுகாதாரத்துறை மென்மேலும் உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த போக்கை கைவிட்டு எங்களுடைய கோரிக்கைகளை உடனே அழைத்து பேசி தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏற்கனவே கொடுத்தப்பட்டது போல வாக்குறுதிகளை நம்பி 
இந்த காலவரையற்ற போராட்டம் நீக்கப்பட மாட்டாது என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதனிடையே போராட்டக் களத்திற்கு வருகை தந்த மத்திய சென்னை எம்பி தயாநிதி மாறன் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் ஆகியோர் அரசு மருத்துவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவளித்தனர் நோயாளிகள் பாதிக்கப்படாத வண்ணம் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் இந்த போராட்டத்தினால் பொதுமக்கள் யாரும் அவதிப்படக்கூடாது அதனால் மருத்துவத்தை நிறுத்த வேண்டாம் என்ற கோரிக்கையை வைத்தார்கள் அதை நாங்கள் வெளிப்படுத்தினோம் இந்த நிலையில் தமிழக அரசுடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர் சுகாதார செயலருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் போராட்டம் தொடரும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் அதில் நான்கு மருத்துவர்கள் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தையும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் பணி புறக்கணிப்பை தவிர்க்க வேண்டும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் மருத்துவர்களுடன் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக இருப்பதாக கூறினார் மழை பெய்யக்கூடிய பருவகளை மாற்றக்கூடிய இந்த சூழலில் தயவு செய்து நம்முடைய எங்களுடைய மருத்துவ நண்பர்கள் மருத்துவமனை பணி புறக்கணிப்பு என்பதை நீங்கள் தவிர்த்துவிட்டு உங்களுடைய அரசினுடைய கவனத்தை ஈர்க்கும்படியாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு அரசு தயாராக இருக்கிறது பணி புறக்கணிப்பை தவிர்க்க வேண்டும் நோயாளிகள் பொதுமக்களுக்கு ஒரு சிறு பாதிப்பும் இல்லாமல் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறது நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் முதலமைச்சர் பழனிசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி தொகுதிகள் இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன நாங்குநேரியில் அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணன் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் இதேபோல விக்கிரவாண்டியில் அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ்ச்செல்வன் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் இந்த நிலையில் வெற்றி பெற்ற சான்றிதழ்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் முத்தமிழ் செல்வன் நாராயணன் ஆகியோர் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் சேலம் நெடுஞ்சாலை நகரில் உள்ள முதலமைச்சர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் சேலம் எம்எல்ஏ செம்மலை பாமக தலைவர் ஜி கே மணி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் முதலமைச்சர் பழனிசாமியை சந்தித்த அமமுக அதிருப்தியாளர் புகழேந்தி இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்காக வாழ்த்து கூறினார் சேலத்தில் உள்ள முதலமைச்சர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தற்போது அதிமுகவில் இணைய வரவில்லை என்றார் எவ்வளவு பெரிய லீடிங் காமிச்சிருப்பாங்களோ அந்த வாக்கு சுற்றுல அவ்வளவு பெரிய லீடிங் காமிச்சு இன்னைக்கு ஒரு மாபெரும் வெற்றியை இந்த தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் பெற்று தந்திருக்கிறார் ஆகவே ஒன்றும் இல்லை இப்போ கட்சியில் சேர வரல நான் அவர்களை நெஞ்சார வாழ்த்த வந்தோம் வாழ்த்தினோம் இந்த வெற்றி சிறக்க வேண்டும் தொடர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பதவியேற்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு கடந்த இருபத்தோராம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நேற்று நடைபெற்றது விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வன் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் நாங்குநேரியில் நாராயணன் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றனர் இந்த நிலையில் இவர்கள் இருவரும் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பதவியேற்க உள்ளனர் இவர்களுக்கு சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள தனது அறையில் சபாநாயகர் தனபால் பதவி பிரமாணம் செய்து வருகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் சீன அதிபர் ஷி ஜிங்பிங் உடனான மாமல்லபுரம் சந்திப்பின் போது சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்ததாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் வருகையின் போது செய்யப்பட்ட அன்பான உபசரிப்பு நமது கலாச்சாரத்தையும் மரபையும் ஒரு சேர பிரதிபலிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இந்த சந்திப்பானது தனக்கும் ஷி ஜிங்பிங்கும் மறக்க முடியாத நிகழ்வாக இருந்ததாகவும் இதற்கு சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்த தமிழக அரசு அரசியல் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் மோடி தனது பாராட்டினை தெரிவித்தார் மாமல்லபுரத்தில் இந்திய சீன தலைவர்கள் சந்திப்புக்கு சிறப்பான ஏற்பாடு செய்திருந்ததாக தமிழக முதல்வருக்கு சீன தூதர் பாராட்டு தெரிவித்து கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இந்தியாவிற்கான சீன தூதர் சான் வைங் டன் கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தமிழக அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது மாமல்லபுரம் வந்து சீன அதிபர் 
ஷீ ஜிங்பிங் மற்றும் குழுவினரை வரவேற்று சிறப்பாக உபசரித்ததற்காக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சீன தூதர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் ஹரியானா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஏழு சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் உட்பட எட்டு பேர் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதால் அங்கு மீண்டும் பாஜக ஆட்சி அமைக்கிறது ஹரியானா சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் மொத்தமுள்ள தொன்னூறு தொகுதிகளில் பாஜக நாற்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது காங்கிரஸ் கட்சி முப்பத்தோரு தொகுதிகளிலும் துஷ்யந்த் தலைமையிலான ஜனநாயக ஜனதா கட்சி பத்து தொகுதிகளையும் கைப்பற்றினர் சுயேட்சையாக ஏழு பேர் வெற்றி பெற்றனர் இதனிடையே நேற்றைய தினம் சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் ஏழு பேர் தனி விமானத்தில் டெல்லி சென்ற நிலையில் அவர்களில் ரஞ்சித் சிங் நயன்பால் ராவத் ஆகியோர் பாஜாவுக்கு வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்தனர் அதேபோல சிர்சா தொகுதியில் இருந்து வெற்றி பெற்ற ஹரியானா லோகித் கட்சி தலைவர் கோபால் கண்டாவும் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக கூறியுள்ளார் மேலும் அனைத்து சுயேட்சை எம்எல்ஏக்களும் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பெரும்பான்மைக்கு ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் தற்போது எட்டு பேர் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதால் மீண்டும் அங்கு மனோகர் லால் கட்டார் தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி அமைய உள்ளது பிகில் படம் வசூலை குவிக்கும் என விஜய் ரசிகர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் பிகில் திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சிகளுக்கு கடைசி நேரத்தில் தான் தமிழக அரசு அனுமதி அளித்தது இதனால் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள் அதிகாலை முதலே திரையரங்குகள் நோக்கி படையெடுத்தனர் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிகில் படத்தின் சிறப்பு காட்சி இன்று காலை திரையிடப்பட்டது சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் இசை வாதியங்கள் முழங்க ரசிகர்கள் உற்சாக நடனமாடினர் பட்டாசு வெடித்து கட்டவுட்டுக்கு பாலபிஷேகம் செய்து மலர் தூவி பிகிலை அவர்கள் வரவேற்றனர் இதேபோன்று தமிழகம் முழுவதும் பிகில் திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பேராதரவை பெற்றுள்ளது திருநெல்வேலியில் ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக ஐந்து மணிக்கு சிறப்பு காட்சி திரையிடப்பட்டது படத்தை ரசித்து விட்டு வெளியே வந்த ரசிகர்கள் பிகில் படத்தை பார்த்த பிறகு பெண்கள் மீது தனியே மரியாதை வருவதாக கூறினர் அடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி ஏகப்பட்ட பெண்களுக்கு நல்ல விதமாக அந்த படத்தில் அட்லி சொல்லியிருக்காரு படம் உண்மையிலே சொல்கிறேன் செம்ம பிளாக் பஸ்டர் ஆக போது இவர விஜய் நடிச்சதுலே பயங்கரமான படம் ஏதாவது தான் இருக்கும் உண்மையிலே இளைய தளபதி விஜய்னா நாங்கள் அவருக்கு ரசிகராக இருக்கோம்னா அது உண்மையில் நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுதோம் தமிழ்நாடுனா அது தளபதி தான் தீபாவளி டயத்தில் ஃபேமிலியோடு எல்லோரும் வந்து பார்க்கக்கூடிய மூவி பெண்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்கும் இந்த மூவி ஒரு சோசியல் கண்டென்ட் இருக்கு ஆனால் வந்து வேற லெவல் எடுத்துருக்காரு அட்லி படம் தரமான படம் பெண்கள் வந்து அனைவரும் வந்து தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் சரிங்களா தரமான படம் சோசியல் மெசேஜ் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அரசியல் இல்லை கிருஷ்ணகிரியில் பிகில் படம் வெளியாக தாமதமானதால் ஆத்திரமடைந்த ரசிகர்கள் திரையரங்கம் அருகே உள்ள பகுதியை போர்க்களமாக்கிவிட்டனர் ரவுண்டான் அருகே காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை அருகே உள்ள தடுப்புகள் போர்டுகள் கடை விளம்பர பேனர்களை சாலையில் போட்டு உடைத்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் அட்டகாசம் செய்து கொண்டிருந்த ரசிகர்களை விரட்டி அடித்தனர் அப்போது காவல்துறை வாகனம் அருகிலேயே பட்டாசு வைத்து ரசிகர்கள் அலப்பறையில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து பொது சொத்தை சூறையாடியதாக முப்பத்தாறு பேரும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தின் பதினைந்து சென் நிலத்தை நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி செல்லாண்டியம்மன் கோவிலுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கியிருக்கிறது அரசு பள்ளி மைதானத்தின் பதினைந்து சென் நிலத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நிலமாற்றம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார் 
பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் இதுகுறித்து எந்தவித ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்காததால் நிலமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கோவிலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலத்தின் மதிப்பு அரசு வழிகாட்டிப்படி ரூபாய் இருபத்தி நான்கு லட்சம் ஆகும் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு கோவிலுக்கு பள்ளி மைதானத்தை மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்க முன்வந்தபோது பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் அந்த பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த திட்டத்தை கைவிட்டது தொடர்ந்து கோவில் நிர்வாகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் பள்ளி மைதானம் பள்ளிக்கே அதில் எந்தவித சமரசமும் கூடாது கோவிலுக்கு நிலம் வேண்டுமென்றால் வேறு நிலத்தை மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கலாம் என தீர்ப்பளித்தது ஆனால் இந்த தீர்ப்பையும் மீறி மாவட்ட ஆட்சியர் அரசு பள்ளி மைதான நிலத்தை செல்லாண்டியம்மன் கோவிலுக்கு வழங்கி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் இனி தொடர்ந்து வருவது விரைவுச் செய்திகள் தீபாவளி ஒட்டி சென்னை கோயம்பேட்டில் தனியார் பேருந்துகளில் மூன்று மடங்கு கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் எழுந்திருக்கிறது தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட சொந்த ஊர் செல்லும் மக்களுக்காக சென்னையிலிருந்து பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது சிறப்பு பேருந்துகளும் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து பத்தாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன இருப்பினும் பயண நேரம் வசதி கருதி பலரும் தனியார் பேருந்துகளை விரும்புகின்றனர் ஆனால் அதனை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் மூன்று மடங்கு கட்டணத்தை உயர்த்தி கொள்ளை லாபம் பார்ப்பதாக பயணிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா விவகாரத்தில் சிபிஐ தொடர்ந்த வழக்கில் ப சிதம்பரத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது எனினும் சிதம்பரம் தற்போது அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ளதால் விடுதலையாக முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சிதம்பரத்தின் ஜாமீனை ரத்து செய்ய கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இதனிடையே பண முறைகேடு வழக்கில் கர்நாடக முன்னாள் அமைச்சர் டி கே சிவகுமாருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை மேல்முறையீடு செய்துள்ளது ராதாபுரம் தொகுதி மறுவாக்கு எண்ணிக்கைக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடை தொடரும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏ இன்பதுரைக்கு எதிராக திமுக வேட்பாளர் அப்பாவு வழக்கு தொடர்ந்தார் வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் தபால் வாக்குகள் மற்றும் மூன்று சுற்று வாக்குகளின் மறுவாக்கு எண்ணிக்கைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது இதையடுத்து உயர்நீதிமன்றத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் எம்எல்ஏ இன்பதுரை அவசர மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார் கடந்த நான்காம் தேதி வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கு இடைக்கால தடை விதித்தனர் இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட தடை நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை தொடரும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டி அருகே நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் நான்கு பெண்கள் உட்பட ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் மதுரை மாவட்டம் ஏழுமலையிலிருந்து உசிலம்பட்டி நோக்கி சென்ற ஷேர் ஆட்டோவில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்துள்ளனர் இந்த ஷேர் ஆட்டோ எருமார்பட்டி அருகே சென்றபோது எதிரே ஏழுமலை நோக்கி சென்ற லாரி நேருக்கு நேர் மூடியது இந்த கோர விபத்தில் ஷேர் ஆட்டோ பல அடி தூரத்திற்கு தூக்கி வீசப்பட்டது இதனால் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த வாசியம்மாள் சத்யா குருவம்மாள் முத்துலட்சுமி அசோக் சத்யா உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் வினோத் தருஷா ஷர்மிளா வசந்தா மாரியம்மாள் பிரவீன் குமார் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் உசிலம்பட்டி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த எருமலை போலீசார் லாரி ஓட்டுநர் வீரபாண்டியை கைது செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள் 